ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கே நார் யூ ஜஸ்ட் பிஎஸ்சி எம்எல்டி அண்ட் மெடிக்கல் லேபரேட்டரி டெக்னாலஜி ஸோ ஈ கோர்ஸ்கி எவரைத்தே அப்ளை చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారో సో వాళ్ళకి ఫ్రీగా అంటే చాలా ఒక ఒక మైండ్ మ్యాపింగ్ గా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే సో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది సో అండ్ కాలేजेस అఫిలియేటెడ్ ఎంఎం కాలేजेस ఉన్నాయి సో అలాగే ఈ కోర్స్ యొక్క డ్యూరేషన్ అండ్ స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది సో బాగుంటుందా లేదా అనేది సో మనం ఆ డీటెయిల్స్ అయితే ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైతే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకన్ ఎంత ఆప్షన్లో పెట్టుకోండి సో మీరు ఈ వీడియోస్ చూసి కామెంట్ సెక్షన్లో ఇంకా ఏవైనా వేరే కోర్స్కి అడగాలి అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి సో నేను అప్పుడు తెలిసి అంటే అప్పుడు అనుకొని నేను మళ్ళీ మరికొన్ని కోర్సెస్ పైన వీడియోస్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో వ్యూస్ తక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను చెయ్యి నేను అయితే అడుగుతున్నాను కామెంట్ చేయమని అయితే సో ఫ్రెండ్స్ సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఉంటాం లెట్స్ బిగిన్ అవర్ టాపిక్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకైతే అడ్మిషన్ ఎక్కువ నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్త్ అక్టోబర్ రోజున అయితే వచ్చింది సో మనకి ఆల్రెడీ మనకైతే అప్లికేషన్స్ అయితే ఓపెన్ అయినా ఎప్పటి నుంచి అంటే ట్వంటీ సెవెంత్ ఎయిట్ ఏఎం నుంచి సో అప్ టు నవంబర్ సెకండ్ సిక్స్ పిఎం వరకు అయితే ఓపెన్లో ఉంటాయి సో ఇంకా ఎవరైతే అప్లై చేసుకోలేదో సో మీరు ఫుల్ వీడియో చూసి అంటే మన ఛానల్లో అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ వీడియో ఉంది సో అది చూసి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ వీడియోస్ కూడా చూసి సో మీరు అయితే అప్లై చేసుకోమని అయితే నేను అయితే సజెస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో అప్లికేషన్స్ మనము అంటే మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే టైంలో మనకి ఏమని వస్తుందంటే సో అప్లయింగ్ ఫర్ ఏహెచ్ఎస్ అని అయితే వస్తుంది ఏహెచ్ఎస్ అంటే సో అల్లెడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ అని అయితే వస్తుంది సో అల్లెడ్ హెల్త్ హెల్త్ సైన్సెస్ అంటే సో మనం బీఎస్సీ ఎంఎల్టీకి అప్లై చేస్తున్నట్టు బీపీటీకి అప్లై చేస్తున్నట్టు అండ్ బీఎస్సీ పారామెడికల్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవిటికి కంబైన్గా అప్లై చేస్తున్నట్టు అనమాట సో మనం ఇప్పుడు ఏంటి అంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చే టైంలో మాత్రమే మన కోర్సెస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ కాలేజెస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అయితే ఉంటుంది సో ఇప్పుడైతే ఎలాంటి కోర్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అయితే లేదు కేవలం ఓన్లీ ఏహెచ్ఎస్ అని అయితే వస్తుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో మనము అప్లై చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని డేస్కి మనకైతే ప్రొఫెషనల్ మెరిట్ లిస్ట్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు సో ప్రొఫెషనల్ మెరిట్ లిస్ట్లో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఎవరి నేమ్స్ అయితే వస్తాయో సో అందులో ఇన్ కేస్ ఏమైనా తప్పు తప్పులు ఉంటే మిస్టేక్స్ ఉంటే రీమార్క్స్ అయితే రాసేసి పక్కన అప్లోడ్ చేయమని కావచ్చు అంటే ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ పెండింగ్ ఉన్నా అప్లోడ్ చేయమని కావచ్చు లేదు అంటే నేమ్ తప్పు ఉంది మీరు కరెక్ట్ చేసుకోమని ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఆర్ లేదు అంటే మీకైతే డైరెక్ట్ మన మెరిట్ లిస్ట్లో అయితే చెప్తారనమాట సో మీరైతే దాంతో మీరు ఒక టైం ఇస్తారు ఆ టైం లోపు మీరు యూనివర్సిటీకి మెయిల్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది సో అలా చేసే మీ నేమ్ అండ్ అంటే ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ మనకి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు సో ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు సో ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్లో మీ నేమ్స్ అన్ని కరెక్ట్ చేసేసి వాళ్ళైతే రిలీజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఆ రిలీజ్ చేసిన దాంట్లో అంటే అప్పుడు మీ మీరు ఎలిజిబుల్ అనమాట వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడానికి సో సో ఫ్రెండ్స్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చే ఇచ్చే టైంలో మాత్రం మీరు అయితే జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి కంపార్ట్మెంటల్ ఎవరై ఎవరైతే సప్లీ ఎగ్జామ్స్ రాసేసి పాస్ అయినారో ఇంటర్మీడియట్ సో వాళ్ళకి సెకండ్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ అయితే సెకండ్ ప్లేస్గా కన్సిడర్ చేస్తారు ఎవరైతే సింగిల్ అటెంప్ట్లో పాస్ అయినారో వాళ్ళని మాత్రమే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కన్సిడర్ అయితే చేస్తారు సో అడ్మిషన్స్ అయితే మీరు మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మన మాకు సీట్ వస్తుంది అని అయితే మీరు బ్లైండ్గా అనుకోకండి ఎందుకంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తే మీకు సీట్ వస్తే వస్తుంది సో ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్లో మీ నేమ్ వచ్చింది అంటే మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడానికి ఎలిజిబుల్ అయిన క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే సో దట్టు మీకు సీట్ రాద మీకు సీట్ రావాలి అనే రూల్ అయితే లేదు సో వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తేనే మీకు అయితే సీట్ అయితే వస్తుంది సో వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి లాక్ అయితే చేయాలి సో మీకు ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్లో మీ నేమ్ వచ్చిన తర్వాత వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే మీకు డేట్స్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు సో వెబ్ ఆప్షన్స్లో మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ అంటే మీ కోర్స్ కావచ్చు కాలేజ్ కావచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో అప్పుడు మీకు వాళ్ళైతే ఎవరైతే అడ్మిషన్ కమిటీ ఉంటుందో సో వాళ్ళైతే మీ మీకైతే సీట్ అయితే అలర్ట్ చేస్తారనమాట ఆ సీట్ ఎలా వచ్చి సీట్ ఎక్కడ వచ్చింది సీట్ వచ్చిందా లేదా అనేది మీకైతే మీ మొబైల్ నెంబర్కి అయితే మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్కి అయితే టెక్స్ట్ మెసేజ్
లోపైతే ఉండే సో ఈ ఇయర్ ఎలా ఎంత ఉంటుందో తెలియదు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఎందుకంటే బీఎస్సీ నర్సింగ్ వాళ్ళకి చాలా చాలా పెంచారు అమౌంట్ అయితే అందుకే చెప్తున్నాను మనకి ఎంత ఉంటుందో తెలియదు సో నేను మళ్ళీ దీనిపై మీకు కావాలి అంటే నేను వీడియో చేసి మళ్ళీ మీకు అయితే చెప్తాను సో బట్ ఈ కాలేజ్ టు కాలేజ్ కాలేజ్ అయితే వ్యారీ అయితే ఉంటుంది చూసుకోండి ఒకసారి సో అంతే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ ఇప్పుడు మనము చూసుకున్నట్టయితే సో ఫ్రెండ్స్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నో టెక్నీషియన్కి అంటే టెక్నాలజీకి స్కోప్ ఉంటుందా లేదా అంటే సో ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్గా ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్ అని అయితే నేనైతే సజెస్ట్ అయితే చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో చూసుకున్నట్టయితే డయాగ్నో డయాగ్నో డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్లు అయితే చాలా చేస్తున్నారు లైక్ డయాబెటిక్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కావచ్చు సో లేదు అంటే ఇట్లా మనకి చూసుకున్నట్టయితే బ్లడ్ టెస్ట్ కావచ్చు ఇట్లా చాలా చాలా టెస్ట్లు అయితే ఉన్నాయి క్యాన్సర్ టెస్ట్ హెచ్ఐవి టెస్ట్ ఇట్లా ఇట్లా థైరాయిడ్ టెస్ట్ ఇట్లా చాలా చాలా టెస్ట్లు అయితే చేస్తున్నారు సో వీటికి అయితే స్కోప్ డే బై డే వాళ్ళకి అయితే పని అయితే పెరుగుతుంది సో దాంతో మనం పోల్చుకుంటే మనకైతే తెలిసి బీఎస్సీ ఎంఎల్టీకి హై స్కోప్ అయితే ఉంటుంది ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఉండబోతుంది సో రిక్వైర్డ్ అనమాట చాలామంది ఇది దీనికి అబ్రాడ్ వెళ్ళ వెళ్ళే వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇండియాలోనే హై స్కోప్ అయితే ఉంది సో మీరు అయితే చూసుకోగలరు సో అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ అయితే కోర్స్ అయితే ఉంటుంది వన్ ఇయర్ వచ్చేసి వన్ ఇయర్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ వచ్చేసి ఇంటర్న్షిప్ అయితే ఉంటుంది టోటల్గా ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మీరు అయితే టాప్ కాలేజెస్ అయితే చూసేద్దాం ఇప్పుడు కాలేజ్ లిస్ట్ అయితే చూద్దాం అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ కేఎన్ఆర్ యూజెస్ అండర్లో బీఎస్సీ ఎంఎల్టీకి ఎన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి టాప్ కాలేజ్ వచ్చేసి సో ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేసి ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ అయితే ఉంటుంది టాప్ కాలేజ్ నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో అండ్ సెకండ్ ప్లేస్లో వచ్చేసి గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ సెకండ్ ప్లేస్లో అయితే ఉంటుంది టాప్ కాలేజెస్ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఉంటాం కదా సో అవి టాప్ కాలేజ్ ఇందులో చేస్తే డైరెక్ట్ మీకైతే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు మీకైతే ప్లేస్మెంట్ అయితే వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అయితే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ ప్లేస్లో కాకతీయ ఉంటుంది అండ్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ పబ్లిక్ హెల్త్ ల్యాబ్స్ ఫుడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ కాలేజ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చేసి కోటి హైదరాబాద్లో ఉంది గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ సికింద్రాబాద్ అండ్ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ వరంగల్ అండ్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ పబ్లిక్ హెల్త్ ల్యాబ్స్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి సో ఇది ఈ ఇయర్ అయితే కొత్తగా అయిపో కొత్తగా వచ్చింది సో ఇందువరకు ఇదివరకు లేకుండే అనమాట సో అది చూసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి అయితే ఫో ఫోర్ అయితే టాప్ కాలేజెస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఏమేమైనా చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ లిస్ట్లోకి వచ్చేసి చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేసి జయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ టెక్నాలజీ ఇది వచ్చేసి ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో ఉంది సో ఇవి టాప్ కాలేజెస్ అని చెప్పాలని నేను సో అన్నీ చదివేసుకుంటూ వెళ్తాను టాప్ కాలేజెస్ లిస్ట్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి మళ్ళీ ఇందులో ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో కూడా టాప్ ఏ ఉన్నాయో సో వీటిపై వీడియో చేసి నేనైతే మీకైతే పోస్ట్ చేస్తాను సో సెకండ్ వచ్చేసి సెకండ్ కాలేజ్ వచ్చేసి చందన కాలేజ్ ఆఫ్ బిఎస్సీ ఎంఎల్టీ థర్డ్ అవేర్ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ ఫోర్త్ వచ్చేసి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పారామెడికల్ సైన్సెస్ ఇది వచ్చేసి మనకి నల్గొండలో ఉంది ఈ కామినేని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పారామెడికల్ సైన్సెస్ వచ్చేసి ఎల్బి నగర్ హైదరాబాద్ కామినేని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పారామెడికల్ సైన్సెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది నల్గొండలో ఉంది సెవెంత్ వచ్చేసి ప్రిన్సెస్ షేవర్ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి పురాణి హవేలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి షాదన్ కాలేజ్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ ఎస్ఆర్ఎం ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి కరీంనగర్ అండ్ పిఐఎం టెక్ వచ్చేసి కొత్తగూడెం షార్వనిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి వరంగల్ తిరుమల కాలేజ్ వచ్చేసి నిజామాబాద్ కాలేజ్ ఆఫ్ బీఎస్సీ ఎంఎల్టీ సికింద్రాబాద్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రతిమ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ కరీంనగర్ శ్రీ వెంకట సాయి కాలేజ్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ మహబూబ్ నగర్ దేవి కాలేజ్ ఆఫ్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ వనస్థలిపురం హైదరాబాద్ సో టోటల్గా ప్రైవేట్ కాలేజెస్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ మనకి ఇదివరకు గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ వచ్చేసి చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి టోటల్గా ట్వంటీ కాలేజెస్ అయితే బీఎస్సీ ఎంఎల్డీకి ఉన్నాయి సో ఇందులో మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ప్రియారిటీ కావాలి అంటే కామెంట్ కామెంట్ సెక్షన్లో